。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 WAL 的一个精彩的皇冠级别的比赛啊。那对阵双方是出生在了 CH 隐秘之丘这张地图左下方一家红色人族选手，就是玉米。那地图右上方的是一家蓝色的，也是人族选手，就是浪漫啊。”那看一下浪漫这边首发英雄大法师啊，玉米这边呢已经有四星的兄弟们看到了啊，血法师的首发却是一个非常不一样的人族内战的一场比赛啊，也是被推荐成了皇冠，打的真的是非常好看，非常精彩。那具体发生什么事情，兄弟们慢慢看啊，小凡呢就不先剧透了。那 W A R 这个比赛的话，目前呢也是正在如火如荼的进行啊，兄弟们喜欢看的也是可以去看一下。小凡呢就挑几场精彩的比赛，及时给大家做一下。那开局呢，双方的话都是利用自己的福特曼准备去勾一下地精实验室的野怪，应该是开局就要练这个点。但是血法师首发，感觉还是说会有很多的战术出来啊。而且呢，好像玉米前段时间跟 FQ 也是打过比赛，应该也是有所启发。感觉血法师去玩一些套路的话，还是比较有意思的。那开局呢，双方各自练级。那浪漫的状态呢，大家都知道非常不错啊。在前段时间的话，也是连续拿到了几次冠军，而且都是在 Happy 手里拿到的冠军，这真的是非常不容易。那这边呢，看一下大法师打了一组偷蓝棒，血法师这边呢还在练。再看一下这边装备，一个大血瓶，两只血法，两只大法师。准备行动。那接下去看一下，对于这边的玉米来说，是不是要继续练级？应该还是要练一下这个蜘蛛蟹啊。这边呢也一样，这个点的性价比还挺高的。我们的部队遭到了攻击。那双方的科技呢都还没有升，分矿呢暂时也不知道开不开。准备行动。因为是一场人族内战啊，那可能就会打成比较镜像的。但好在双方英雄不一样，那否则的话，双方都是大法师，猜也猜得到了。在大法师首发，然后一换呢就出一堆的破法，然后正面双方互相去打。但是玉米这边的话，目前双线练级还是练得非常快的。这样子血法师呢马上就能到三了，再把这个点清完。那这时候到三以后的话，直接往浪漫主基地冲。哎，这是有想法的啊，这是一个有想法的血法师。没到三之前我不放火，到了三之后我就来了。那现在对浪漫来说呢，也是要跟着这个缺法师，否则家里被放一下火其实挺讨厌的。浪漫的枪民兵出去准备要练级，应该是也要双线练这一组四二幺海四二海龟，因为大法师呢还没到三了。缺法师呢抽了一个蓝，打醒野怪，野怪要网了，哎，网一下然后再放火吗？没有放，买了单传鞋子。那这边的弗特曼会不会溜进去，然后呢让缺法师也是单传进来？很有可能，很有可能。来了这一波。这样单传到这个点比较好一点，这个点的圣塔的距离稍微远一点啊，往这里走也可以。那这样子一把火一放，哎呀，这一波浪漫没有想到啊，家里是封住了，这样大法师进不来，可以招个水人。但这个圣塔可能要掉，这个圣塔可能要掉，哎呀，血法师现在身上还有可以放一下火。那这波民兵弗特曼的战士也进不去了呀，不敢进去啊，因为血法还能放火烧，满血的进来，残血的出去。血法师呢，找个位置，身上有大血瓶，先围住这个水人。哇，现在对浪漫来说的话，飞艇也买不了，去追这两个残血的弗特曼，先追死一个。在自己家里怎么办？血法师在原地一把火，吃大血瓶了，吃大血瓶了。哎呦，这波感觉浪漫家里是真的挺麻烦的，踩不了矿啊。民兵的话，要不要过去？但是硬扛这波血法师呢，也不赚。那再招一个水人，这边血法师抽蓝了。哎呦，这大法师走啊，不要送蓝，不要送蓝。一旦让血法再有一把火的话，就麻烦了。哎，大法师走了，大法师走了。那这边呢？看一下，玉米就是利用这一个血法师加几个分满，在浪漫家里是翻江倒海啊！这对浪漫来说是真的没想到。还有这一手，哎呀哎呀，抽蓝了，抽蓝了，抽蓝了！哎呦，这一波好在还不够一把烈焰风暴。那这波呢？血法师看看能不能等到单传 ZD 好了再走，还是直接回城？很难回城了，出不去就回城算了。再绕一圈，哎，不行了，回城走人。那这几个分满的，快点过去，再点死一个农民嘛。算了算了算了，可以了，已经赚的很多了这一波。那现在呢，看一下浪漫的二本算先生好，玉米的二本呢还在生。血法师呢回去吃个恢复整轴，所以有时候分家也是一个双刃剑啊。你把家分住以后的话，好处是对手进不来。
坏处是自己也进不去。那这边的浪漫买了个高达，前期的话木材还是比较缺的。那这边的血法师又单传到了右侧的富特曼这儿，给自己能回点血。这波富特曼继续上，浪漫的线也是在给自己的富特曼回点血了。大法师的倒三还是守在家，因为圣塔目前还没有变。万一血法师再来一波的话，就麻烦了。你看，这血法又来了呀！现在对玉米来说就是这个战术。这边的高达不要把这个口子给打出来啊！打出来的话，血法师要溜进去了。浪漫这边的圣塔呢还在变，这几个富特曼想溜进去。血法师呢又来了，又来了，他又来了呀！抽一下大法师的蓝。这边呢，看一下，放火烧一下这一根圣塔，再打农民。哎呀，这一波圣塔要修一修了，别被点掉。那高达呢也在被点，哇！现在对于浪漫来说太难受了，这个局。蓝又被抽干了，这边呢再放火。哎呀，这波农民快点撤，塔斯肯定起不来了。我们的部队。那这样子对于这边的玉米来说，又去地精实验室要把这个农场打掉。看看一会要不要买家飞艇啊？飞艇其实可以买。那浪漫家里呢？现在特别难受啊，塔都起不来，重新造。高达呢？外围再伐一下木。大法师呢？这边还在追残血的富特曼。这时候呢，看一下浪漫二番雄是来了个 M K 了，有个 M K 的好控制一下，否则眼睁睁看着这个血法师来去自如啊，想来便来，想走便走啊。那这时候呢，玉米家里是放下两个神秘圣地，应该是要出一点破法。啊，对浪漫来说的话，整个节奏确实是有点乱了。没有想到会用血法师来首发。那这边的血法师又单传过去，这时候飞艇已经买好了。哎呦，这一波上飞艇就麻烦了呀！几个富特曼怎么没上去啊？富特曼说不急。那这边呢，再运一下。这时候呢，看一下大法师，一看不对劲，家里要遭殃了，血法师出去了。那这样飞艇呢，正好在这里飞，大法师呢也在地上追，追呢是追不上的。因为飞艇可以无视地形，到处飞。越危险就越合我心意。<笑>那这边呢？看一下血法师要下来吗？但是 M K 在啊，也是可以利用飞艇躲一下锤子的。浪漫呢也买了一架飞艇，这边呢先下来一个富特曼，看看情况。圣塔呢目前还在升，血法师下来，哎呀，浪漫这一发锤给掉了，这就尴尬了呀。血法抽了一下 M K 的蓝，哎呀，这 M K 郁闷了。锤子马上就好，上飞艇，这是算好的吗？这是算好的吗？在念在 M K 的 C D 时间啊，好像是。那这边呢，看一下，再秀一下，再下来，再上去，再放火烧。这边锤子给上，这把火没出来，被打断了。那这一波呢，感觉有点小亏。血法师呢，还可以去抽个蓝。M K 的已经是没有锤子了，血法躲在这儿。那这边的上飞艇，哎呦呦呦呦呦呦呦,呦,呦，九点血啊！血法师下来了，这个危险啊！这飞艇就差一下。这要在树林上方的话，这血法就没了。好在能走。那先看一下玉米家里的南屋也在补。啊，对浪漫来说呢，现在主要还是要怎么去防这个血法师。有这场比赛，明显对玉米来说就是单血法来秀了。过来呢，再抽点蓝，吃着小星星。这边呢，敲了一波民兵，应该是要去练右下角的这一个风矿。我前来净化。血法师呢，就守在这。M K 的是还有一发锤，这边的架飞艇也是跟着玉米的飞艇过来了。那这边的血法师又单传到了右下角，再把这个风矿给练掉。玉米这场比赛的整个节奏打的是真的非常的不错，非常的秀。我前来净化这。那这边呢，再把这一个五级的野怪练掉，自己呢四级半经验的也是，打了个闪避护符。那这里呢，看一下浪漫现在呢 ，M K 出来之后呢，也要抓紧时间去练了。但是呢，地图上的点都离得比较远啊，离自己家。初期练呢，也要防止对手血法师又来一波。现在虽然有一根圣塔，但是防不住的啊。这边的血法师还在练级，但是浪漫的飞艇呢，已经侦察到位了，知道你在练级就好多了，就怕找不到你啊。找不到血法师其实是最恐怖的。那这样浪漫呢也是勾一下中间的七级黑胖子，准备呢在这里练掉。好，这边呢现在玉米是补了这么多的男巫啊。我前来进。一呢是准备驱散对手的水人的。那这边的飞艇继续跟着啊
，就是要看一下玉米的炼级动向。那血法呢，现在应该是朝五级去了。那个我这场比赛时间不短啊，刚刚打了十一分钟，三分之一的进度条，大概有三十几分钟的这场比赛。那看来有的打。这种顶尖职业比赛也不可能出现一边倒的啊！那不管血法师再怎么秀啊，对浪漫来说还是有应对之策的。这就是这种顶尖职业比赛的好看之处。刚刚我看到玉米的血法师好像是买了隐身药水出去了。我们的部队遭到了攻击。那这边的这个是假的，偏一发锤子，哎，锤了弗里曼。那真的应该是要过去了。这边的这一波南巫数量挺多的，飞艇呢还在侦查，右下方的玉米的风矿已经好了，准备干活。我要用这个找了啊，我们血法师在这，来了来了来了，这一波来了。那这样子隐身血法师过来，再偷偷放一把火，这是两级烈焰风暴，所以农民拉扯很到位啊，否则的话容易被烧一波。血法师呢现在也不走，反正你走了我就烧圣塔。啊，这时候呢看一下浪漫呢是想进攻一下玉米的这个风矿。血法师呢？再放火！哎呀，这个圣塔要去修一修了。好在血法师呢，这时候走了。那这边的玉米敲民兵要守住这个矿，家里呢还有大量的南巫破法也都在啊。只等血法师回来了，被南巫被点死。哎，这现在身上也没蓝了。那将血法师单传过来，中间呢看到了浪漫想开矿的意图，也被发现。哇，血法师落地抽了一下南巫的蓝，这时候小心烈焰风暴。哎呦，一把火一放！哎呀，这波快点撤，快点撤！浪漫的 M K 血量很低啊。还想打对手的部队吗？打不了，快点出去了。虽然只有一根圣塔，但有这个血法是在啊，这五级血法了已经是，三级的烈焰风暴，这是真扛不住。那这样子这一波对拉曼来讲的话，自己的矿中间应该不会开，这个矿开起来难度挺大的。这边呢，你看玉米直接拉的高达过来了，你要开矿是吗？你问我的高达愿不愿意了啊？这边的 M K 这时候的血量很低。血法师还在追着打，又点死了一个弗里曼。那先浪漫的这样飞艇快点走，要被点掉了。哎呀呀呀，还差一下七点血，再点个补个刀。血法师再补一下，飞艇没了。那玉米家里的飞艇呢？刚刚是回去修了，修好了吗？没看到了，这是破防。啊，飞艇在这跟上了。那这波呢？看一下玉米是主动进攻了，虽然血法师身上蓝不算太多。那还是要正面打一波。那这边呢，将造农场取消了，大法师的金光一闪到四，家里的这根圣塔始终没有修，血法师呢过来，哎,哎，这火没放出来，好郁闷，这火没放出来，被圣塔点完了，这个蓝蓝不够，那再抽一下 M K 的蓝，这边一发锤子点掉一个弗里曼，血法师呢现在有一点风暴了，要过去放一下，要过去放一下，趁乱放，对，破法扛前面啊，这样子就会让这个圣塔不用点自己，啊，先点这一个破法。那这一波火呢，把这一个圣塔烧掉。现在对浪漫来说，自己的主基地也危险啊。血法呢就不走了，准备要上去抽个蓝，抽大法师的。哎呀，你天没有打断技能啊！好在有一堆破法，继续点一下。血法师呢抽了一半，结果被打掉了一半。双方呢这时候的话，正面破法在拼了，但是有血法师在啊，这边 M K 还是大法师，都要注意拉扯，否则一个不注意蓝就没了。那这边的玉米是利用自己的飞艇操作一下啊，残血的破法上去 ，M K 的金光一闪到三，但是你看三个单位全上飞艇，这个能不能上去？哎，这个没上去啊，我以为上去了。血法师呢再来一把火，浪漫现在的这个基地真的要小心了，再上去，哇，四个残血单位，这边的话要不要下来到里面再去打一打？然后让血法师呢再运进去，利用这一波建筑卡位，大法师要绕进来，但现在这个基地要修啊，这不修不行，这不修是真不行啊。这边呢还在秀残血单位上飞艇，乌、哦、有这波玉米打的是真的够秀，真的够秀。那这样子现在这个基地都危险了，不能被打掉。好在呢，血法师回城了，好在回城了啊！我再再打一会儿，这基地掉了就麻烦了。那现在整个局势对于玉米来说是非常的有利啊，毕竟它是双矿运作的。而浪漫呢也不是没有机会，毕竟自己的 M K 呢也是已经到三了，不要小看 M K 啊。任何时候不要小看这个 M K， 它升的是一个两级的被动技能，这样子打一下被动是有三十五点的伤害。
那这边的话，看一下血法师的又买个隐身药水出去了。哎，撞了一下，看到了，还想走，走不掉，围住，继续往上跑。这个男巫没驱散吗？哎，驱散一下，可以了，驱散掉了就行了。那这边的话也不追了，追也追不上。M K 的两只被动是四十点伤害，不是四十五点啊。这里小范也是纠正一下，对，三级被动是五十五点，它是二十五、四十五、十五这样子来的，因为四十五到五十五也不现实，就差十点。我们的部队遭到了攻击。那这边呢，看一下浪漫这波呢是继续要进攻玉米的风矿。但玉米这个血法师溜出去以后的话，哎呀呀呀，这个基地又麻烦了。这三级烈焰风暴，哎，这波农民，哎呀，死了两个。这个三级烈焰风暴伤害太高了呀，这肯定扛不住的。我们的部队遭到了攻击。那血法师呢，还要溜进去，再逛一圈。哎，这三个农民，这三个农民要被点完了。哇，这血法师快到六级了。哎呦，这就麻烦了呀。虽然浪漫还在升攻防，现在家里没有农民采采矿啦。血法师溜一圈还能点农民，而且这边的感觉浪漫也打不出优势，因为玉米敲着民兵来的。现在玉米呢是双线在拼操作，正面也不吃亏啊，有民兵有破法。而这边呢利用这个血法师也是把浪漫的农民点了一大半。血法师金光闪到六啦，凤凰一升，哎呀，凤凰都来了，再抽 M K 的蓝，哇，你可以看这个残血的血法师，可惜手里没有锤子。那有凤凰在这边的话，水人快点走啊，水人啊！血法师又在抽大法师的蓝，身上一花还有火可以烧，血人的感觉有点扛不住了。这边的想把凤凰点掉，但是凤凰可以拉扯一下。那这边的又有飞艇可以保护自己残血的单位，再点这个破法，这边的死了一个男巫。那现在浪漫这波呢也是冲上来想把这个凤凰蛋点掉，哎，这个凤凰蛋没注意到啊，直接被点掉了。那现在正面的话，感觉玉米的人口还是高于浪漫，五十九打四十三。那这样玉米手里还是有分矿，而浪漫现在的主矿都是举步维艰啊！你看这农民就这么几个在踩，双方呢又在右下角的商店打起来了。破法扛上去，血人的驱散掉，六级缺法师慢慢点。那现在对浪漫来说的话，正面不好打，面对一堆破法，这 MK 也没什么大作用，锤后面的男巫呢一下子也锤不到。够不到啊！浪漫把高达拉出来，锤住了这边的血法师，但这个血法师几乎满蓝状态，小心放烈焰风暴。血法呢就在后面慢慢的点，这个高达呢从后面过来也是被打了一人，一个女巫被点死了。但是现在对玉米来说，前期的这个优势比较大啊，所以呢并不急。飞艇呢载着血血法是不是又要出去了？毕竟现在是双矿运作的，而浪漫是没有矿。这个局势呢，越往后期走，感觉对于浪漫来说越吃亏，双方的经济差距越来越大了。玉米六十五人口，浪漫只有五十六人口。那这边呢，又上飞艇了，应该还是要去对手家里，持续的压制啊。这样子，浪漫这边主矿，你看三千三的经济，你看玉米的矿，只有一千，差了两千三的经济啊。这个差的就有点多了，而且玉米还有片风矿。所以双方经济这么一比的话，这也真的怪不了浪漫了，真的没办法。这没想到这一盘血法师会这么秀。那这边浪漫的想法呢，就是要把玉米的风矿冲下来啊，只要把这个矿打掉，一切都好说。但是也没那么简单啊，正面的话打不进去。男巫驱散水人，破法扛正面。血法师呢又溜过来放火烧了，这波农民只能去修啊。但是这一修的话，这波农民也要被放火烧。而且呢，这边利用飞艇来回操作。导致这个高达是要里外绕过来打，这肯定不行啊！血法呢又，但又用飞艇运进来了。那这边呢再放火烧，哎呀呀，这几个农场要被烧完了。现在正面对浪漫来说打不开局面，而自己家里被连续的骚扰，这就比较痛苦了。这里打不开来啊，这个局面，哎呀 ，MK 怎么回事？被围了，三级 MK 出不去，哎呀，这波失误了。虽然大法师到五了。这 M K 一倒的话，现在浪漫都没有人口去复活啊！血法师单传回来就不行了，打不了了。现在看一下玉米六十六人口，浪漫只有四十九，继续点一下破法。五级大法师拿这个血法师是一点办法都没有。血法师呢，现在大招 C D 又好了啊，再回一点蓝洲呢又能开大
啊，对浪漫来说的话，要造一个农场了，否则的话复活不了。四十六杠五十人口，还多了一个人口。血法师能绕一圈，要不要抽一下大法师的蓝？抽吗？没有抽。抽这个蓝雾可以啊，这蓝雾满蓝的，哎，也没有抽。那这边的血法师先往后撤一撤，去到商店买个恢复卷轴也可以。反应不要了。那鲜鱼米的主矿已经干了，啊，浪漫的矿呢还有两千九的金子。那如果浪漫能坚持下来的话，其实反而也是个优势啊，就是自己的矿还有钱。那虽然前期劣势的，但矿采的慢也有慢的好处。我们的部队，你你的分矿只有六千，我的主矿有三千了。那这边的这一波破法呢，也是留在了玉米的分矿，开始点这个农民。血法呢，点这个破法也点不动啊，只能靠着围住来打打。玉米是两攻一防，两攻零防的破法，浪漫是两攻两防的这波这波破法。浪漫的这场比赛明显是准备了去跟玉米要拼正面的。哎呦，这个农民站的位置是真好啊，就卡住这个口子，让这个破法出不去。那这样再点死一个破法，哇，怎么打的话，浪漫是有点小吃亏的啊。这换部队的话，越换越亏了，因为双方的经济还是不一样的。血法师快要到齐了。那这边的 M K 还在复活，但这只凤凰过去之后又不一样了，小心了。这凤凰走，但这凤凰蛋也要注意。这个路线呢，感觉浪漫也能察觉的。你马上要变成蛋了，哎呀，没跑到这，跑到这的话，哎呀，你看水人来了。浪漫呢也是很注意这一个凤凰，一定要打掉。但是呢，这边的血法师又到位了，哎呦，这小心了，不能修，不能修。哎呀，这火一放 ，M K 还在复活，那血法师呢又来了。那血法师呢？走个位，开始强行点这个祭坛了，抽一下南屋的蓝，又要放火烧。哎呦，这边小心了 ，M K 出得来吗？哎呦，这把火，哎呦喂，这把火 ，M K M K 还好，读秒出来了。哇，这个 M K 极限啊，这出不来就没了呀，这一波啊。那将金光一闪 ，M K 到四，双方的破法呢还在拼。那浪漫大法师到六了，哇，这是个转折点，有个六级大法师也不一样了，至少有大招可以来回飞了。血法师呢，躲在角落里继续打输出，上个飞艇，调整一下位置。M K 的身上的话还有锤的，要不要再抽个蓝？否则锤子要来了。飞艇要不要躲一下锤？接近了再锤。M K 刚上来，血法师又上飞艇，这边再上再下。M K 也没有目标，这边的血法师再下来再抽个蓝吗？哎呦，抽了抽了抽了，锤子还是锤上了，没有躲掉。那血法师是肯定死不掉的。双方这一波的话，玉米先撤了，因为现在玉米的优势是比较大的啊，所以没必要去拼命。但对浪漫来说呢，现在只能拼了。这波回来之后呢，现在右下角玉米的矿呢有五千八的经济，浪漫的主矿呢有一千八，还是差了四千的经济啊。M K 呢，现在抓紧时间去练一下。大法师到六以后呢，感觉可以利用大招来打一些战术出来了，比如到处飞一飞，或者还有一波叫天降正义啊。就家里农民不够，否则农民全部抢民兵。然后的话，利用自己的攻防，两攻两防的民兵，强行去推这个分矿，说不定也有机会。但是现在不行了，玉米补骑士了，哎呀，补骑士肯定打不了。了想法是不错，但想实施还是有难度的。这边的血法师呢，到了七，现在呢坐着飞艇到处晃，就是要去看一下浪漫有没有开分矿啊，这里还挺重要的。这边下来之后呢，把这些属性书呢也可以吃一下，这里我记得也有一本啊，吃掉了。那这样子坐着飞艇，血法师呢又要去浪漫家里了。啊，浪漫这边的六级大法师也是来到了玉米的分矿，想打进来，但是这个血法师没人管也不行啊。这边呢看一下是大法师单传回来了，但回来也没用，血法师上飞艇又走了。M K 呢拿着牛头人光环，这时候呢准备是要去玉米的分矿，但双方人口的话，玉米五十，而浪漫是四十八。但是这个血法师现在确实是让人挺头疼的啊，这咋办？一直是在骚扰这边浪漫的农民，这得亏是浪漫啊，普通的选手我估计这一波早就被玉米秀没了。真的没想到玉米的血法师会秀的这么的强啊！所以说职业选手要么不打非主流，他们一旦打起非主流，那就不叫非主流了，那就是主流。对，是这个道理啊。玉米这一次的血法师打人族内战，确实可能会以后让
，很多的顶尖人族选手啊，都会去重视这个血法师怎么打，打非主流，可能也会研发出一些新的战术呢。那这边的话，看一下，现在浪漫的还是想进攻，但是想打进去也没那么容易啊，有这个凤凰在啊，而且呢，正面也有骑士的，两攻骑士。这边是两攻两防的这一波破法，那这边一发锤子锤出缺法师，缺法师这把火没放出来，双方的正面还在拼，哎，现在又被抽干了。这时候呢，看一下浪漫是原地来了个大招，调整阵型啊，这是不是想本来原地大招围住这个缺法，但是缺法有回城，有飞艇死也死不掉。凤凰呢还在点。但这个大招的感觉作用并不大，这个水人在凤凰面前也不行啊，扛不住。血法师再绕一圈，骑士呢还在往前赶。哎，这水人没人点掉吗？这是玉米的水人，玉米偷过去了吧？这水人啊 ，M K 点掉了。那这凤凰现在是真的厉害啊，不停的在点啊。血法师能跟大法师单挑，再一把火，哎呦，这 M K 不行啊，差一点。血法师再上飞艇，哇，这玉米打的也太秀了吧！那这边的 M K 血量很低了，哎，迎面撞上了，完了完了完了完了呀，走得掉吗？还差两下，再一下，哎呦，死了！血发攻击这么高吗？就打出了一个最高伤害，应该是啊。哇，那这样 M K 一倒，这边的血法师再单传到前线，大法师虽然也来了，买活了 M K， 但玉米还想压制啊。这个真的是打的有点太秀了啊，这是真的有点秀了。那这 M K 的血量还没回上来。结果血法师再来一把火，哎呦哎呦 ，M K， 哎、哦、呦，这一波被烧的真的是。那这一波呢，玉米也是调整阵型回城先，先回城，毕竟自己的部队血量都很低啊，先撤一撤。快到八级的血法师了，再吃个小清醒，来一本恢复卷轴。浪漫的现在抓紧时间想练一下右侧的生命之泉。那这样抓紧时间练一下。热子大法师还是可以提供一个两级的光环，给自己的部队呢回点蓝。啊，对玉米来说呢，现在这个矿的话还有三千多的金子可以采。浪漫这个矿呢，终于采干了呀！这采了多久了？终于采干了。那采干以后的话怎么办？要不要开矿？民兵敲出去，这是正面要打一波吗？对浪漫来说也没有别的选择了啊！你开矿的话，其实也没那么容易啊。这矿不是说想开就开的。那这边的大法师练完了这个点 ，M K 的是捡了个一人面罩还不错，这样子锤子可以扔了。哎，不扔又被抽了一下蓝，有凤凰在啊，这波法师部队根本就扛不住啊。这凤凰点男女巫太快了，哇，这点的这水人也是啊，几下没了。那这边的水人又拖过来，这水人其实不用拖，拖了反而给对手送经验。M K 已经到五了啊，这还是真的要注意的。没必要去偷 ，M K 一发锤子锤出血法师，哎，这边小心有无敌有无敌无敌顶吗？顶无敌上飞艇，哦，这么秀，再下来，这是要注意的，血法金光一闪到八级，血法 M K 的蓝抽干，凤凰弹往外拉扯，这边双方还在拼，这血法师这个血量，哎呦，这个凤凰弹躲躲躲躲躲没躲起来，完了，这时候对浪漫来说肯定给你打掉，血法师这里放一把火，结果都是破法、啊，这边的玉米再重新招了一只凤凰，再来拼，哇，血法师这个血量是胆子真的大的。那这样浪漫的这波大法师大招一开，准备先撤，回去调整一下。那对于玉米来说，这一波的话也可以利用这个生命之泉回点血啊。血法师呢还要去商店买一本回城或者买啥？没钱了，买啥呢？还有两百多，卖了个装备，买了本回城，果然是买回城。买回城也是比较明确的，就是万一啊有点失误，还可以用回城来调整一下，增加自己的一个容错率了。那这边呢？看一下，现在对浪漫来说呢，也是背水一战了，没有办法了，矿也没了，金子也没了，只能进攻，进攻再进攻。M K 呢是隐身了，利用女巫。隐身的目的很简单，就是为了先手打血法师。那就看一下，对于玉米来说有没有发现这个问题啊？应该能发现，因为对职业选手来讲，一看你团战里面 M K 不见了，那肯定是隐身了呀。那除了隐身还会去哪呢？总不可能 M K 没来吧？这不现实的啊。那这样 ，MK 呢单枪匹马，一个人过来看一看。玉米呢打得挺谨慎的，小心一点。那这波呢，你看没有 MK， 那肯定隐身着啊。这时候的话，凤凰呢现在也要过去
M K 的找机会要锤这个血法师，血法师躲得非常好，就躲在里面。双方的减速互相用破法偷来偷去偷，血法师走位 ，M K 过来了，要锤上飞艇了，你看上飞艇，哎呦再上 ，M K 刚想接近，结果呢就上飞艇，远程一发锤，哎这一波没上去，这要上去就神了，让慢民兵敲过来。那现在的问题，这个凤凰还是要打掉，哎这凤凰打掉了。血法师一把火，哎，这边的法师部队顶无敌 ，M K 的蓝又要被抽干了，哎，这 M K 走啊，走啊，哎呀，完了完了，八级血法师大法师死了，哇，那这样子浪漫也是打出奇迹，我们恭喜玉米最终获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。